Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange mit mir, Players Club Member. Ich wollte nur mal kurz eine Anmerkung machen zu Episode 3. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, ob wir verhindern hätten können. Zum Beispiel, ob man auch dafür sorgen hätte können, dass der Vater stirbt oder wie auch immer. Ich habe das nicht so ganz durchgeblickt, weil wir konnten auf einmal so weit in die Vergangenheit zurückreisen. Und jetzt haben wir so einen kleinen Nachteil dran. Ähm, der Vater hat zwar überlebt, was sehr schön ist eigentlich. Wir haben aber irgendwie die Zeit verändert und jetzt sitzt Chloe irgendwie im Rollstuhl. Ich kapiere es selber nicht, wieso, weshalb, warum. Aber sie sitzt auf einmal im Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht noch verhindern können oder ob wir das irgendwie rückgängig machen können, weil Chloe war doch irgendwie so ein, ja, lebevoller Mensch, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, das ist irgendwie jetzt so ein bisschen komisch, genauso, dass wir mit den ganzen Leuten Best Friends sind, wo wir früher eigentlich nicht beachtet haben oder so. Und die ganze Story ist irgendwie jetzt komplett irgendwie über den Haufen geworfen, irgendwie komplett durcheinander. Und im Moment blicke ich überhaupt nicht durch, wie es weitergehen soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Episode 4 für mich dann auf Lager hat, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Episode 4. Previously on Life is Strange. Wow. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak. Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. <laughs> Hello, are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor.
It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Uh, pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. What? Oh my god. Leute, tut mir leid, dass ich ähm, noch ein bisschen jetzt... <lacht> Erstmal nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange ähm, Black Room und die Szene hier, die macht mich irgendwie total traurig, weil wir die Zeit geändert haben und oh mein Gott, ich, das, das nimmt mich jetzt gerade ein bisschen mit irgendwie und ich weiß, ich bin ab und zu mal ein bisschen sentimental, aber dass so ein Spiel eigentlich sowas mit mir macht oder sowas bei mir auslöst, das ist Boah, heftig und dazu muss ich sagen, es ist wirklich ein geiles Game. Und ich bin froh, dass es spielen konnte oder ich bin froh, dass es spielen kann. Und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Äh, William beschuldigen, dass ihr Vater, den haben wir ja eigentlich gerettet. Nein, das wollen wir nicht. Ähm, ich würde sagen, ich will wissen, was bei dem Unfall passiert ist. Und ich will wissen, verdammt nochmal, ob ich das irgendwie ändern kann. Aber es tut mir so schrecklich leid, ey. Mit Atemgerät im Rollstuhl und so, das ist ein Leben, was man keinen irgendwie wünscht. Und im Prinzip haben wir irgendwie Schuld dran, weil wir die Zeit geändert haben. Das ist so traurig. Äh. Äh. Über den Unfall reden. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and... And that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I, I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. Oh my god. Ey. Das ist richtig krass irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Rachel ist, weil... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganze Zeit komplett verändert worden ist. Und wir eigentlich die einzige Person sind, was weiß, was wirklich passiert ist. Das ist schon krass irgendwie und... Boah, welches vermisste Mädchen? Ähm ich weiß nicht, wenn wir die Zeit geändert haben, kann es auch sein, dass es nicht Rachel ist. Sondern jemand anderes, deswegen frage ich lieber nach, welches vermisstes Mädchen das ist. What, what missing girl? 
I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Oh, oh. Ich glaube, dieses dieser Tornado kommt trotzdem noch. Und wir haben eine wichtige Person verloren. Oh Mann. Okay, ähm. Sag das nicht. Glaubst du möglich? Also, eigentlich, wir haben ja die Vision gesehen, also diese Version von dem Tornado und so weiter. Und es war aber davor, wo wir die ganze die ganze Geschichte komplett verändert haben irgendwie. Ähm Eigentlich will ich auch Hoffnung machen, weil sie ist so schon traurig genug. Hallo? Ich will ja Hoffnung machen. Sag das nicht. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. I was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're, you're doing awesome. I don't think so. Um, my, my nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. So traurig. Das ist wirklich so traurig, ey. Oh man. Das ist die Frage, was noch kommen mag. Es sind ja noch zwei Episoden. Es oh, ist eine sehr hohe Layer. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you are here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive. When you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, uh, <clears throat> need to get my drink on. Uh, can you, can you bring me some water? Na klar, machen wir das. Oh Mann. Schneekugel. Schneereh, Teddybär. Heber. Beatmungsgerät. Alter Schwede. Das macht mich so fertig irgendwie. Becher? Wasser. Drink up, Buttercup. Oh man, no wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? 
Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. <sighs> yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Ja, das ist, das ist, das ist, würde ich sagen, die Wahrheit und kommt mir wie gestern vor. Du hast recht, woran erinnerst du dich? Weiß sie doch was vom alten Leben? Ähm, hm, das ist... Woran erinnerst du dich? What do you remember about us as kids? We all have different memories. I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. Me too. But we're still pirates in our own way. <laughs> yeah, right. Check me out, Chloe of the Caribbean. No way will I get on a fucking boat now. Unless you're with me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Ähm, das ist schon ein bisschen schwer, weil eigentlich wissen wir es ja anders. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not super max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Ich will nicht, dass du dich schuldig fühlst. Du bist nicht super max. Ja, das ist genau das Problem. Könnt ihr noch euch daran erinnern? In 1, 2 Episoden davor. Da war ich ja super max für sie. Und irgendwie habe ich das doch bewirkt, dass das jetzt so gekommen ist. Und eigentlich bin ich ja dran schuld. Oh. Das Spiel tut mir ein schlechtes Gewissen einreden, das finde ich echt schon krass irgendwie. Ähm... I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in 18 trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Oh Gott. Ähm. Entschuldigung, ich musste mal kurz meine Nase putzen. Deswegen mal kurz eine kleine Pause drin. Ähm. Was haben wir da nur gemacht, ey? Was? Wir wollten ja eigentlich nur ihren Vater zurückbringen. Und jetzt merken wir, Chloe äh, ist im Rollstuhl, ist am Atmungsgerät, ist querschnittsgelähmt, kann nichts mehr selbstständig machen. Die Eltern haben eine scheiß Versicherung, äh, sie können die Rechnung beinahe nicht bezahlen oder wie auch immer. Und das ist doch... Das ist Katastrophe, muss ich sagen. Also da habe ich echt... Boah, ich habe... Dankeschön, Spiel. Du hast mir ein schlechtes Wissen, Gewissen gemacht, ey. Dankeschön. Ähm. Bestimmt können sie es bezahlen. Ah, bestimmt. I bet. This tech must be crazy expensive. Along with the drugs, the nurses, the supplies. Mom and Dad are always broke and they get so frustrated. Is it worth it? Chloe. You're priceless. Uh, no pun intended. <laughs> you are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. 
See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. <laughs> what do you want to watch? Uh, I think I'm in like a, a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when you watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. 